শুরু হয়ে গেছে বাগবন্দি খেলা আর আজকে আমি চলে এসেছি বাগবন্দি খেলার সেটে আজকে তাহলে একটাই কাজ সেটা হচ্ছে বাগবন্দি খেলার চরিত্রদের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়ার পালা চলুন তাহলে আলাপ করে নিই সিরিয়ালের সমস্ত চরিত্রদের সঙ্গে বাঘবন্দি খেলা আর আজকে আমি চলে এসেছি বাঘের ডেরায় তাই তো এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে রুবেল তো কেমন আছো খুব ভালো আছি মানে যেভাবে যেভাবে বললে যে বাঘের ডেরায় এখন সেরকমও কিছু না এখন তুমি সিদ্ধার্থের সাথেই আছো হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি তো মানে কেমন কাটছে মানে এই মাঝখানে বা ভানুমতির খেল থেকে বাঘবন্দি খেলার মাঝখানটা কেমন কাটলো বলো মাঝখানের গ্যাপটা হ্যাঁ মাঝখানের গ্যাপটা বেসিক্যালি তুমি তোমার সাথে আমার লাস্ট একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল টলি টাইমস আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি নিজেও দেখেছি অনেক ভিউয়ার্স অনেকে পছন্দ করেছি ইন্টারভিউটা তখন বাঘবন্ধ মানে ভানুমতির খেলের আমার যে ক্যারেক্টারটা ছিল ম্যাজিশিয়ান অ্যান্ড লাস্টে আমি বাবা হয়ে যাই তো সে সময় আমার একটা অন্যরকম একটা ফিজিক ছিল একটা অন্যরকম লুক ছিল নাইনটি টু কেজি ওয়েট হয়েছিল আমার তো তারপর যখন বাঘবন্দি খেলার অফারটা তো সেই সময় আসেনি তো আমার প্রথম মোটিভ ছিল যে আমি চেহারাটাকে আরও ওয়েটটাকে কমাবো তো সেটার ওপরেই আমি কনসেন্ট্রেট করেছিলাম তো মিনওয়াইল আমার কাছে বাঘবন্দি খেলার অফারটা আসে অ্যান্ড যে বাঘবন্দি খেলার প্রথম যেটা আমার মনে হয়েছিল ক্যারেক্টার এসে হি শুড বি ভেরি ফিট অ্যান্ড মানে স্টাউট একটা ফিজ ফিজিক থাকা উচিত তো তার জন্য আমি প্রথমে প্রিপারেশন নিই যে ফিজিক্যালি কতটা নিজেকে ফিট করা যায় তার জন্য আমার আমি এইট কেজিস লুজ করি তো প্রিপারেশন ওখান থেকে শুরু হয় তারপর ক্যারেক্টার নিয়ে তো প্রিপারেশন হয় চলতে থাকে অ্যান্ড সেটা আমি যে খুব বেশি কিছু একটা প্রিপারেশন নিয়েছি তা না আমাদের হেল্প করেছে বেসিক্যালি আমাদের যে রাইটার সাহানা দি খুবই হেল্প করেছেন উনি উনি যেভাবে ক্যারেক্টারটাকে যেভাবে সাজিয়েছেন যেভাবে ব্রিফ করেছেন কোনো অসুবিধা হয়নি আর তা উনি তো আছেনি আর আরও বেশি হেল্প করেছেন আমাদের ডিরেক্টর স্বর্ণদা স্বর্ণদা প্রতিটা শটে যেভাবে আমাকে ক্যারেক্টারে থাকতে সাহায্য করেছে অনেক সময় ক্যারেক্টারের বাইরে গিয়েও ডায়লগ বলে ফেলছিলাম কিন্তু উনি ঠিক সময় গাইড করে আমাকে বলেছেন যে না সিদ্ধার্থ এরকমই হবে সিদ্ধার্থ এরমভাবেই কথা বলবে সো এখন চলছে সিদ্ধার্থকে সবাই পছন্দ করছে কি করছে না সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো সিদ্ধার্থর কোন বৈশিষ্ট্যটা রুবেলের পছন্দ হয়েছিল সিদ্ধার্থর যে বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ রুবেলের সেটা হলো যে সিদ্ধার্থ বেপরোয়া টাইপের একটু বেপরোয়া ইন দ্য সেন্স যে ও সবসময় সব কিছু হাসি মুখে অ্যাকসেপ্ট করে হাসি মুখে ডিল করে অনেকেই আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছে প্রথম দুটো এপিসোড দেখার পর যে সিদ্ধার্থ সবাই বকাবকি করছে সবাই বিভিন্ন রকম অ্যালিগেশনস দিচ্ছে কিন্তু সিদ্ধার্থ হাসছে তো সেটা একটা একটা মানে ডিফারেন্ট বৈশিষ্ট্য তো সেটা আমার খুব ভালো লাগে আমার সাথে মেলেও সেটা আমার হাত থেকে পালাতে সুন্দরবন চলে এলেন কেন আপনি আমার পিছু ছাড়ছেন না এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে ঈশানি মানে আপনাদের প্রিয় রাই তো রায়া রাইট কেমন আছো খুব ভালো আছি কাজের চাপ চলছে চাপ নিয়ে ভালো আছি চাপ নিয়ে ভালো আছো তো বাঘবন্দি খেলা একদম নতুন মানে ধরনের একটা মেগা সিরিয়াল যাকে বলে হঠাৎ করে বাঘ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রথম প্রমোতে বেশ একটু অন্যরকম লেগেছিল তো তোমাকে যখন ব্রিফ করা হয়েছিল তোমার ক্যারেক্টার বা তুমি যখন শুনেছো প্রথম অফার এসছে তো তখন হঠাৎ করে মানে তোমার মনে হয় যে মানে বাঘ হয়ে যাচ্ছে মানে এই প্রশ্নটা নাকি এসছিল মনে হ্যাঁ তখন যেহেতু আমরা পুরো গল্পটা জানতাম না স্টোরিটা আমাদের কাছে ছিল না মানে বাঘ হবে জানতাম বাঘ কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে এটা জানতাম না এখন যেটা জানি কারণ আমরা শ্যুট করে ফেলেছি অলরেডি কি করে বাঘটা হচ্ছে আর আমাদের বাড়িতে মানে মেয়ের বাড়িতে মানে রায়ার বাড়িতে একটা অভিশাপ আছে যে এই বাড়ির মেয়েদের বিয়ে হতে নেই আর বিয়ে হলে তাদের স্বামীরা মরে যায় তাদের অকল্যাণ হয় মানে তারা বিধবা হয় তারপরে সেই 
জন্যই ও এই সিদ্ধার্থ থেকে পালিয়ে যায় সুন্দরবনে এবং সুন্দরবনে গিয়ে আরেকটা অভিশাপ পায় যে ওকে বাঘের সাথে বারো মাস সংসার করতে হবে তখনই রিভিল হয় যে আমার যে হিরো সিদ্ধার্থ সে বাঘ হচ্ছে দেখি কেমন আমার অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে এখনো হয়তো বাঘবন্দি খেলায় তাকে দেখে উঠতে পারেনি তার ক্যারেক্টারটা জাস্ট ঢুকবে কিছুদিনের মধ্যেই ঢুকবে তো ওয়েলকাম রুকমা কেমন আছো আগে বলো আমি ভীষণ ভালো আছি খুব এক্সাইটেড কারণ নেগেটিভ একটা ক্যারেক্টার বদমাইশি প্রচুর অনেক রকম বদমাইশি করার সুযোগ পেয়েছি করে নেব একদম বেশিরভাগ আমাকে লোকে পজিটিভ ক্যারেক্টারসেই দেখেছে এবং হোস্ট করতেও দেখেছে কিছুদিন আগে তো নেগেটিভ একটা করেছিলাম সেটা কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্য নয় বাট কিছু দিনের জন্য মানে সেটা লোকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল খুব পছন্দ করেছিল আমার চরিত্রটা এবং খুব ফেমাসও হয়েছিল চরিত্র তো সেই জন্য একটা এত ভালো চরিত্র শাহানা দিয়ে আমাকে দিয়েছে আমি খুবই খুবই হ্যাপি এবং রিয়েলি অনার্ড এই চরিত্রটা করে আমার আশা করি খুবই খুব ভালো লাগবে এবং আপনাদের ডেফিনেটলি ভালো লাগবে এখন শুরু করিনি শুটিং তাই জন্য বেশি কিছু আমি বলতে পারছি না এটুকুই বলবো যে অল দ্য বেস্ট আমাকে জানান উইস করুন যাতে খুব সাকসেসফুল হয় এই সিরিয়ালটা এবং আমার ক্যারেক্টারটা আর আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ থাকলে জীবনে এরকম আরও অনেক ভালো ভালো ক্যারেক্টার্স আমি করার সুযোগ পাবো এবং আপনাদের সামনে অনেক মজার মজার এবং অনেক অনেক রকমের চরিত্র তুলে দিতে পারবো আপনারা এখন আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন বাঘবন্দি খেলার সেটে আমি সোনিয়া আমার ক্যারেক্টার নেম সোনিয়া এবং আমার সাথে রয়েছে আমার হাজব্যান্ড আকাশ আকাশ আমার ক্যারেক্টার নেম আকাশ দুম করে আমার হাতে দিয়ে দিলি হ্যাঁ আচ্ছা আমার ক্যারেক্টার নেম আকাশ আমার বউ সোনিয়া বউকে আমি ওপর ওপর দেখাই ভালোবাসি না কিন্তু ভেতর ভেতর আমি বইয়ের প্রতি সত্যি প্রচণ্ড নির্ভরশীল যেমন এখন আমি বলার পর আবারও বই এই যে একটা কেমিস্ট্রি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাকে এখানে আনা হয়েছে আমার দুই শাশুড়ি মা মানে আমার যে নিজের শাশুড়ি এবং আমার কাম মা মানে আপনারা দেখতে পাবেন সিনেতে আমার কাকি শাশুড়ি আমাকে পছন্দ করে এনেছেন কিন্তু আমার বাড়িতে এই দুই শাশুড়ি মা এবং কয়েকজন ছাড়া মানে বিশেষ করে আমার আমার যে থাম্মাম এবং আমার যে বর খুব একটা পছন্দ করে না কারণ আছে আমি একটু বেশি সাজগোজ করি একটু বেশি ভালো লাগে আমাকে তাই জন্য হয়তো পছন্দ করে না যাই হোক প্রচন্ড মাকড়সার হয় প্রচন্ডই স্পাইডার ডোন্ট কল ইট মাকোস স্পাইডার স্পাইডার বোঝে না স্পাইডার হ্যাঁ দেখেছেন তো শিখিয়ে দিয়েছি যাই হোক আমরা যে আমরা গল্পে আসি বাঘবন্দি খেলার গল্পটা খুব অন্যরকম আমার শুনেই খুব মজা লেগেছিল খুব অন্যরকম লেগেছিল কারণ টেলিভিশনে এর আগে কখনও এরকম গল্প দেখা যায়নি মানে একজন হিরো মানে সিড যে আমার দেয় ওর আকাশের ভাই সে যে বাঘ হয়ে উঠছে কি কারণে হচ্ছে কেন হচ্ছে সেটা আগে কখনো দর্শক দেখেনি মানে এরম গল্প দর্শক অ্যাটলিস্ট টেলিভিশনে কখনো দেখেনি টেলিভিশনে সেটা জি বাংলা আপনাদের সকলকে আমাদেরকে গিফট করছে আপনারা দেখুন আপনাদের খুব ভালো লাগবে এবং কি কারণ কিসের জন্য এরকম হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সেটা কিভাবে আপনাদের কাছে আসতে চলেছে কি টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস কি চেঞ্জ হতে চলেছে সেটা আপনারা আরও দিনের পর দিন আরও দেখবেন যত তত আরও ভালো লাগবে আমি আশা করি আশা করা যায় হ্যাঁ আপনারা খুব মন দিয়ে দেখুন আর এটাও তো দেখার বিষয় যে এই যে দুটো মানুষ কথা বলছে বাঘ হয়ে হয়তো দেখা গেলো দুম করে ভাই প্রথমে আমাদেরই কে নিল হ্যাঁ কিন্তু না এত কিছুর পরেও বলবো যে এরকম একটা সেট এরকম আমাদের ড্রেস পোশাক আশাক এ হঠাৎ করে এরকম একটা সিরিয়ালে কেন একটা ছেলে বাঘ হয়ে যাচ্ছে তো আমি বলবো এই সময় দাঁড়িয়ে অত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এই মেগাটাকে একটা আধুনিক রূপকথা হিসেবে দেখুন যেটা চ্যানেল আপনাদের উপহার দিচ্ছে এটি দেখা যাবে সোম থেকে রবি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় জি বাংলায় নমস্কার ধন্যবাদ
लेटेस्ट निूज और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब कर यूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान